来，尝一块松鼠鱼，还挺整齐啊。这加水太方便了，看看全是这种小方块。要、啊、我出来了这么多口，到现在一根刺儿还没吃着。这家店我已经想吃很久了，它跟我的年纪一样大，看看快三十了啊！然后看着是不是特别的朴素？然后我们做这桌，这个老板看着好亲切，还有那个大姐在门口晒太阳，我喜欢这种饭馆，特别有感觉。腰花儿才五十八一份。来一份，这能做吗？问了，这样有点费事儿。我们点了鱼、腰花、炖吊子、茄子、米饭子。这店我收藏了得有一年半，因为之前有人拍过，其实我不是特别想来，但是今天路过了，就真的想吃。先上了一个糖醋里脊，先尝一下。后来才发现糖醋里脊跟那个点那个松鼠鱼是一个味儿。哎，又来一个。星顺腰花啊，这是一个半凉不凉的菜，这是。这该是焯一下，然后热油再呲一下。嗯，好吃，特别脆嫩，因为没有什么腰子的那个味儿，处理的还挺好的，不辣，有一点点蒜香。好嫩啊！嗯，下面店的原生菜，弄一个热的热凉菜。看样子我们的鱼应该快上了，尝尝肉里脊，特热食，颜色不错。我还是喜欢吃这种就是番茄酱做的糖醋，糖醋里脊。就是，这挺好吃的。你看这糊特别薄，全是肉。哇，大菜来了！这俩长得真的是一个色儿啊。来，尝一块松鼠鱼，还挺整齐啊。嗯，真好吃。而且它这么给拉完之后，我觉得那草鱼的刺儿可能都能踢出去一大部分。这加水太方便了，看看全是这种小方块儿。要我吃了这么多口，到现在一根刺儿还没吃着呢。他把鱼皮给翻过去。嗯，我对番茄酱的糖醋口没有抵抗力，好好吃。来尝一口糖醋里脊。嗯，还是中味的有一点不一样，可能这个会有一点鱼味儿。然后在焦道口这种寸土寸金的地方，有这么实惠、便宜又好吃的饭馆。开了跟我一样大岁数年头的饭馆，没两把刷子还真不行。有人喜欢吃鱼头吗？有人喜欢抠鱼眼睛吗？从小到大，先抠鱼眼睛。这么多点一个吧。其实我们想吃那菊花鱼，但是那个好像比较费功夫，人多的时候不给做。我是不是也应该先尝尝别的菜，别可着这一个吃，来尝尝这茄子吧。其实这是一个特别家常的一个菜。但是我爱吃。哎，这做的不错。他放的那个肉粒儿有那个，就是把那个肉煸出一点油，然后炒的有点碎，脆，就当成是个拌饭。
，下半身去。而且其实它油没有那么大，就是有一点油，但不是特别的大。尝尝吧。好喝，嗯，还是特别喜欢那种家常味道的小馆。来，这里鱼游过来。你们家叫游过来？那应该叫什么呀？家叫大张。反正不能说翻过来就对了。哎，这个鱼皮好哎。哇。鱼身上最精华的部位，非鱼皮莫属。刀工也忒好。哦，精华！一定要来吃这个。好像大哥还说我俩菜点重了。我说我也是上菜之后才发现，好像有点像。下次来吃软炸鲤鱼。你糖醋里做的真不错，点也不白点。你让你尝尝那个调子，有点杂货啊，什么都有，就有肥肠，有肝，还有腥顺的腰花里那个腰花。下水乱炖。这个属实有点普通，不过也这也不算他们家。特别招牌的菜，可能就是因为我爱吃，它有点薄，就是不够浓厚。哎，但是你别说，里面这干挺嫩的，不是那种干的拉嗓子那种干。还有这种清甜的饭馆，吃起来就是又开心又划算又好吃，还亲切。来尝尝这肥肠，吃。哇哦，挺好吃啊！加起来，<笑>就那种咸香火放比较多的蒜，然后勾了点刺这肥肠本来就熟的，看这大蒜粒儿。他们家肥肠应该都是同一个肥肠，然后不同的方法炒的。这肥肠弄得挺干净的，然后还特别烂乎。这拌饭也行啊。是的。开心肥肠饭。开心。他们家的菜量可真是十多锅人，真的一盘一盘，挺大的，而且价格真的非常亲民。带个茄子。肥肠茄子，双拼饭。两个今天桌子上最适合拌饭的菜，做一个双拼。来这种地儿吃饭，心情都会变好。你说这个店这么小，跟我一样大，那我就希望它终能成为百年老店，我也能长命百岁。
，你们都长命百岁，赚大钱发大财。有机会一起来干饭，太香了！哎呦我的妈呀，臭死了！一定要来吃这个鱼。